பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க நானும் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணேன் பட் எதுவும் செட் ஆகல ஸோ நான் எடுத்த ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸில் ஒரு சில எடுத்து அதை பிரிண்ட் பண்ணி பேக்ரவுண்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சந்திராயன் ஒன் அண்ட் டூவை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சந்திரன் நம்ம அடிக்கடி வானத்தில் பார்க்குற ஒரு அற்புதமான வான்பொருள் பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலருந்தே நிலாவை பார்த்து நம்ம ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிலாவை பற்றின கேள்விகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கிட்டே போச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிலா எப்படி உருவாச்சு எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் எப்படி அதோட பிறை நாளுக்கு நாள் மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்ற நிறைய கேள்விகள் நாள் ஆக ஆக அதற்கான விடைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிச்சுது அதோட நம்ம அறிவும் வளர ஆரம்பிச்சுது நம்ம சூரிய குடும்பம் எப்படி உருவாச்சு பூமி எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்க நிலாவை படிக்க ஆரம்பித்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் மனிதர்கள் ஸ்பேஸ்க்கு போக போட்டி போட்டாங்க முக்கியமாக அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் மூணுக்கு போக போட்டி போட்டாங்க இதை பற்றி விரிவாக எங்கள் மூணு லேண்டிங் கான்ஸ்பிரசி வீடியோவில் பேசியிருக்கோம் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் சோவியத் யூனியனோட லூனா டூ தான் நிலவுக்கு சென்றடைஞ்ச முதல் விண்கலம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் சோவியத் யூனியனை சேர்ந்த லூனா ஒம்பது முதல் தடவையாக நிலாவில் தரையிறங்குச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நாசா அப்போலோ ப்ராஜெக்டில் பன்னெண்டு மேன் மிஷன்ஸ் மூணுக்கு அனுப்பிச்சாங்க அதில் அப்போலோ லெவன் மிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியிலே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்புறம் பஸ் சேலரின் மூணில் காலடி எடுத்து வச்சாங்க இதை இன்னமும் சில கும்பல் போயின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ சமர்ப்பணம் யூஎஸ் ரஷ்யா தவிர ஜப்பான் சைனா இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளும் மிஷன்ஸ் அனுப்பிச்சாங்க இதில் மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் நிலவுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க பன்னெண்டும் அமெரிக்க ஆண்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நேரு பிரதமராக இருந்தப்போ இந்தியன் நேஷனல் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் உருவாக்குனாங்க இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமின் தந்தை என அழைக்கப்படுற விக்ரம் சரபாய் அவர்கள் இந்தியாவுக்கு ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமோட முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இந்தியன் நேஷனல் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சை இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஐஎஸ்ஆர்ஓ அதாவது இஸ்ரோவா வளர வச்சார் இஸ்ரோ ஆரியபட்டான் ஃபர்ஸ்ட் சேட்டலைட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சில் லான்ச் பண்ணாங்க அந்த டைமில் நிறைய பேர் மூணுக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்க அப்போது தான் இஸ்ரோவும் மூணுக்கு போக கனவு கண்டாங்க பல வருஷம் கழித்து அந்த கனவும் நிஜமானது சந்திரயான் அப்படின்ற விண்கலம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சொந்த மண்ணில் சொந்த ராக்கெட்டில் கெத்தாக மூணுக்கு கிளம்புச்சு நம்ம ஒன்று பத்தோட பதினொன்றா இந்த மிஷனை அனுப்பல நாம் அனுப்பிச்ச ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் பதினோரு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அதில் அஞ்சு நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மிச்சம் இருக்க ஆறு வேறு நாடுகளை சேர்ந்தது அந்த ஆறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுமே ஒரு பைசா கூட காசு வாங்காமல் ஃப்ரீயாக சேர்த்துக்கிட்டோம் எல்லாரும் பார்த்தாங்க சந்திரயான் ஒன் என்ன பண்ண போகுதுன்னு அப்போ தான் உலகமே திரும்பி பார்க்குற மாதிரி சந்திரயான் ஒன் நிலாவில் தண்ணீர் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சது அது மட்டும் இல்லாமல் நிலாவுக்கு வெற்றிகரமாக போன நாலாவது நாடுன்ற பெருமையும் இந்தியாவை சேர்ந்தடைஞ்சிது இந்த மிஷன் மூலமாக இந்தியா இன்டர் பிளானரி மிஷன்ஸ்க்கு காலடி எடுத்து வச்சுது சில வருடங்கள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மங்கல்யானுன்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை மார்ஸுக்கு ரொம்ப கம்மி செலவில் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வெற்றிகரமாக அனுப்பிச்சோம் அதை உலக நாடுகள் எல்லாம் வியந்து பார்த்துச்சு அந்த வரிசையில் சந்திரயான் ஒன்னோட கண்டினியூஷன் தான் சந்திரயான் டூ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இன்னும் பிரம்மாண்டமா நிறைய சயின்டிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட கிளம்ப போகுது சந்திரயான் ஒன் மிஷனை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை சந்திரயான் ஒன் ஆப்ரேட் ஆச்சு சந்திரயான் ஒன் மிஷனில் ஒரு லூனார் ஆர்பிட்டர் அதாவது நிலாவை சுற்றி வரும் ஒரு விண்கலம் அது தவிர ஒரு இம்பாக்டர் அதாவது நிலாவோட சர்ஃபேஸில் ஒரு பொருள் தாக்கி அந்த தாக்கத்தில் வெளிவர தூசியை வச்சு படிக்கிறது சந்திரயான் ஒன் நம்ம தயாரித்த பிஎஸ்எல்வி எக்ஸலண்டர் ராக்கெட்டில் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து எவப்பட்டுச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் ராக்கெட்ஸ்லாம் எப்படி பூமியை விட்டு போகுது அது எப்படி மற்ற கிரகங்களுக்கு போகுது பொதுவாக ராக்கெட் நேராக மூணுக்கு பிளானட்ஸ்க்கெலாம் போகாது லான்ச் வெஹிக்கிளை பொறுத்து மிஷனை பொறுத்து லான்ச்சிங்லேயே நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதாவது இந்த ராக்கெட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக செப்பரேட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் அப்புறம் ஃபோர்த் அந்த மாதிரி சந்திரயான் ஒன் லான்ச் ஆகி எல்லா செப்பரேஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பூமியை சுற்றி வரும்
பக்கத்தில் வர்றதுக்கு பேர் பெருஜி தூரமாக போகிறதுக்கு பேர் அப்போஜி இந்த பதினோரு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்பீடை ரீச் பண்ண அப்போஜியோட டிஸ்டன்ஸை ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பக்கத்தில் வரும்போது கெப்லர்ஸ் பிளான்ட்ரி லாப்படி அதோட ஸ்பீட் அதிகமாகும் அப்படி அப்போஜி மற்றும் பெருஜியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருக்க இன்ஜினை பேர்ன் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட் பேர்ன் சந்திராயன் ஒன் மொத்தம் அஞ்சு ஆர்பிட் பேர்னை பதினாலு நாளாக பண்ணிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் பேர்ன் இருபத்தி மூணு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்றைக்கி என்ஜினை பதினெட்டு நிமிஷத்துக்கு ஃபயர் பண்ணாங்க இந்த ஃபயரிங் கமேண்ட்லாம் பெங்களூரில் இருக்கிற பயலாலுன்ற ஒரு இடத்துல தான் இஸ்ரோவோட பெரிய பெரிய ஆன்டனாஸ்லாம் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் மிஷின்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் இதை இந்தியன் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவோம் முக்கியமாக இன்டர் பிளானரி மிஷின்ஸ்க்கு இந்த பதினெட்டு நிமிஷமும் இன்ஜினை பேர்ன் பண்ணதில் அப்போஜி சுமார் முப்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸும் பெருஜி முந்நூற்றி அஞ்சு கிலோமீட்டர்ஸும் அதிகமாகச்சு அப்போது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கான டைம் வந்து பதினோரு மணி நேரம் ஆச்சு செகண்ட் ஆர்பிட் பேர்ன் இருபத்தஞ்சு அக்டோபர் அன்னைக்கு சுமார் பதினாறு நிமிஷம் இன்ஜினை பேர்ன் பண்ணாங்க அப்போது அப்போஜி எழுபத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸும் பெருஜி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர்ஸும் அதிகமாகச்சு அப்போது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு சுமார் இருபத்தி அஞ்சரை மணி நேரம் ஆச்சு அந்த மாதிரி தேர்ட் ஆர்பிட் பேர்ன் ஃபோர்த் ஆர்பிட் பேர்ன் அப்புறம் ஃபிஃப்த் அண்ட் ஃபைனல் ஆர்பிட் பேர்ன் பண்ணாங்க அந்த ஃபைனல் ஆர்பிட் பேர்னில் என்ஜினை ரெண்டரை நிமிஷம் பேர்ன் பண்ணாங்க அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அப்போது தான் இந்த லூனா டிரான்ஸ்ஃபர் ட்ரெஜெக்டரிக்கு என்டர் ஆச்சு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ட்ரெஜெக்டரி தான் பூமியிலேருந்து நேராக மூணுக்கு போகிற ட்ரெஜெக்டரி இது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் மாறினாலும் நிலாவை ரீச் பண்ண முடியாது இந்த ஃபைனல் பேர்னில் அப்போஜி சுமார் மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இந்த அப்போஜியில் தான் மூன் கிட்டே போய் அதோட ஆர்பிட்டில் என்டர் ஆகும் இந்த ட்ரெஜெக்டரியில் என்டர் ஆகும்போது மூன் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கும் ஏன்னா மூன் பூமியை சுற்றி வர இருபத்தி ஏழு நாள் ஆகும் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூணை சேர்ந்து அடையும் போது நிலாவும் கொஞ்சம் நகர்ந்து போகும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கால்குலேட் பண்ணி அனுப்பணும் அடுத்து லூனார் ஆர்பிட் இன்சர்ஷன் அதாவது நிலாவோட ஈர்ப்பு விசையில் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை ஆர்பிட் பண்ண வைக்கிறது இது நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்னைக்கு நிலாவை சுமார் ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்தில் போய் சேர்ந்தடைஞ்ச உடனே என்ஜினை பதிமூன்றரை நிமிஷத்துக்கு பேர்ன் பண்ணி ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை இலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுத்த வச்சாங்க அப்போது ஒரு ஆர்பிட் முடிக்க சுமார் பதினோரு மணி நேரம் ஆச்சு பூமிக்கு எப்படி அப்போஜி பெருஜியோ அதே மாதிரி மூணில் அப்சலனே பெரிசலனேன்னு சொல்லுவோம் சன்னுக்கு அஃபீலியான் பெரிஹிலியான்னு சொல்லுவோம் ஜூபிட்டருக்கு அப்போஜோ பெரிஜோன்னு சொல்லுவோம் அப்சலனே ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸும் பெரிசலனே ஐநூற்றி நாலு கிலோமீட்டர்ஸும் இருந்துச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் நூறுக்கு கம்மி பண்ணால் தான் ஸ்டேபிளாக சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் இருக்க முடியும் ஸோ இதை குறைக்க தான் மறுபடியும் என்ஜினை பேர்ன் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் ஒம்பது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்னைக்கு ஐம்பத்தேழு செகண்ட்ஸ் என்ஜினை பேர்ன் பண்ணாங்க அப்சலனே எந்த சேஞ்சும் ஆகலை ஆனால் பெரிசலனே மட்டும் இருநூறு கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு கம்மி பண்ணாங்க அப்போது மூணு ஆர்பிட் கம்ப்ளீட் பண்ண பத்தரை மணி நேரம் ஆச்சு அந்த மாதிரி செகண்ட் ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் தேர்ட் ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் அப்புறம் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் பண்ணாங்க அந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் ஆர்பிட்டில் அப்சலனே பெரிசலனே ரெண்டுமே நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் ஆச்சு அப்போது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நிலாவை சுற்றி வர ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அப்புறம் சில நாட்கள் கழித்து அந்த விண்கலத்தில் மூன் இம்பேக்ட் ப்ரோப் அப்படின்ற இம்பேக்டரை நிலாவில் இருக்க தென் துருவத்தில் இருக்க ஷேக்கல்டான்ற கிரேட்டரில் மோதிச்சு அப்போது நிலாவோட சர்ஃபேஸ்க்கு அடியில் இருக்க மண் வெளியே வந்துச்சு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் நிலாவில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சோம் இந்த மிஷினோட செலவு சுமார் முந்நூற்றி கோடி ரூபாய் தொழாயமாக ஒரு வருஷம் கழித்து ஆர்பிட்டரில் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பித்தது அதில் ஸ்டார் சென்சார்ஸ் வேலை செய்யாமல் போச்சு வெப்ப கவசம் பழுதடைஞ்சு போச்சு இருபத்தி ஒம்பது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதப்போ சந்திரயானில் இருந்து வர ரேடியோ சிக்னல்ஸ் நின்று போச்சு கொஞ்ச நாளில் இஸ்ரோவும் மிஷன் முடிஞ்சதுன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க சந்திரயான் மிஷன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் முந்நூற்றி பன்னெண்டு நாட்கள் மட்டும்தான் வேலை செஞ்சது இருந்தாலும் மிஷனோட அப்ஜெக்டிவில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சந்திரயான் ஒன் மிஷன் வெற்றிகரம்னு தான் சொல்லணும் இதுதான் சந்திரயானோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போது சந்திரயான் டூவை பார்ப்போம்
ஸோ அன்னைக்கு லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் ஆறு அன்னைக்கு தான் மூணில் போய் லேண்ட் ஆகுது இதில் இருக்க லேண்டர் ரோவர் சுமார் பதினாலு நாள் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஆர்பிட்டர் ஒரு வருஷம் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் இந்த மிஷன் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா பதினெட்டு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்னைக்கு அப்போ இருந்த பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சந்திரயான் டூ மிஷனை அப்ரூவ் பண்ணுறாரு அப்புறம் இந்தியா ரஷ்யா கிட்ட லேண்டர் செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி கேட்டு அவங்களுக்கு பே பண்ணுறாங்க ஆனால் ரஷ்யாவால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகியும் செஞ்சு கொடுக்க முடியலை அப்புறம் தான் இஸ்ரோ நம்மளே லேண்டர் ரோவர் எல்லாத்தையும் செய்வோம்னு செய்ய ஆரம்பித்தாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் லான்ச் பிளான் பண்ணாங்க ஆனால் சில டெஸ்ட்னால லான்ச் டேட் இன்னமும் தள்ளி போச்சு மறுபடியும் பிளான் பண்ணப்ப லேண்டிங் சீக்வன்ஸில் சில மாற்றங்கள் பண்ணாங்க இதனால் லான்ச் டேட் பதினஞ்சு ஜூலைக்கு தள்ளி போச்சு இந்த மிஷனோட எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் சந்திரயான் டூவோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா நிலாவில் ஒரு லேண்டரை ரொம்ப மென்மையாக தரையிறக்க முடியுன்றத நிரூபிக்கிறதும் ஒரு ரோவரை ஆப்ரேட் பண்ணி லேண்டர் ரோவர் அப்புறம் ஆர்பிட்டரில் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது தான் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சந்திரயான் டூவோட அறிவியல் இலக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா நிலா அதோட டோப்போகிராஃபி அதாவது இடவியல் பின்னை படிக்கிறதும் மினரலஜி அதாவது கனிப்பொருளியலை படிக்கிறதும் அப்புறம் சந்திரயான் ஒன் கண்டுபிடிச்ச வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை இன்னும் துல்லியமாக ஆய்வு செய்கிறதும் அப்புறம் இந்த ஆர்பிட்டர் நிலவோட சர்ஃபேஸை மிக துல்லியமாக முப்பரிமாணத்தில் படம் எடுக்கிறதும் இன்னும் பல சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சு நிறைய விஷயங்களை படிக்கிறது தான் இதோட இலக்கு சந்திரயான் டூ ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீன்ற லான்ச் வெஹிக்கிளில் தான் லான்ச் பண்ணுறோம் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம நாட்டோட மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுறுதி மொத்த ராக்கெட்டும் நம்ம கண்ட்ரியில் நம்மளாலே செஞ்சது ஜிஎஸ்எல்வி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டேஜ் வெஹிக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் சாலிட் ராக்கெட் பூஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் லிக்விட் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுவோம் தேர்ட் ஸ்டேஜில் க்ரையோஜனிக் இன்ஜினை வச்சு லிக்விட் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா ஸ்டேஜ் செப்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏர்த் பார்க்கிங் ஆர்பிட்டை சேர்ந்தடையும் அதோட அப்போஜி அப்போ நாற்பதாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர்ஸும் பெருஜி நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர்ஸும் இருக்கும் சந்திரயான் ஒன் மாதிரியே இதுவும் ஆர்பிட்டர் ரைஸ் பண்ணி பூமியை விட்டு போய் நிலவை சேர்ந்தடையும் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் போர்ன் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அப்புறம் ஃபிஃப்த் அண்ட் ஃபைனல் ஆர்பிட் போனில் லூனார் டிரான்ஸ்ஃபர் ட்ரஜெக்டரியில் போய் நிலவோட ஈர்ப்பு விசையில் ஆர்பிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதாவது கேப்சர் ஆர்பிட் இதுக்கப்புறம் ஆப்சிலனை பெருசிலையை குறைக்க ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் செகண்ட் தேர்ட் அப்புறம் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் ஆர்பிட் ரிடக்ஷனில் பெருசிலனை ஆப்சிலனை ரெண்டும் நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் குறைச்சி நிலையான வட்ட பாதையை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்டர் பாதுகாப்பான தரையிறங்கும் தளத்துக்காக நிலவோட மேற்பரப்பை புகைப்படம் எடுத்து ஸ்கேன் பண்ணும் அப்புறம் லேண்டர் செப்பரேட் ஆகி நிலவோட தென் துருவத்தில் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணியிருக்க ஏரியாவில் ஸ்கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தரையிறங்கும் தளத்தில் லேண்டர் மென்மையாக தரையிறங்கும் அப்புறம் லேண்டரில் உள்ள ரேம்ப் மூலமாக ரோவர் வெளியில் மெல்லமாக கீழே இறங்கி வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏன் நிலாவில் தென் துருவத்தில் ஸ்பெஷலாக தரையிறங்குறோம்னா சவுத் போலில் சில இடத்துல சூரியனோட வெளிச்சம் படாமல் எப்போதுமே நிழலில் இருக்கும் அங்கே தான் தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தென் துருவத்தில் இருக்க சில கிரேட்டர்ஸில் உள்ள மெட்டீரியல்ஸை வச்சு சூரிய குடும்பம் உருவானும் போது எப்படி இருந்துச்சுன்றதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ரெண்டு நாள் முன்னாடி சந்திராயன் டூ லேண்டிங் சைட்டை டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி புகைப்படம் எடுத்தேன் அந்த புகைப்படத்தை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த புகைப்படத்தில் ரெண்டு கிரேட்டர்ஸ் அதாவது மேன்ஸ்னஸ் சி அப்புறம் சிம்பிள் இஎஸ்என் இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் சந்திராயான் டூ லேண்ட் ஆக போகுது ஆர்பிட்டரோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தொம்பது கிலோ இதில் எட்டு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது லேண்டரோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தி ஒரு கிலோ இந்த லேண்டருக்கு பேர் விக்ரம் அதாவது டாக்டர் விக்ரம் சரபாயோட பேர் தான் இந்த லேண்டருக்கு வச்சுருக்காங்க விக்ரம் லேண்டரால் டைரெக்டாக பயலாலில் இருக்க இந்தியன் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க்குக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்பிட்டர் அப்புறம் ரோவரோடையும் இந்த லேண்டரால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் விக்ரம் லேண்டரில் மொத்தம் மூணு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரோவரோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு கிலோ இதோட பேர் பிரக்யான் அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட்டில் ஞானம்னு அர்த்தம் ரோவரில் ஆறு சக்கரங்கள் இருக்குது இது சுமார் ஐநூறு மீட்டர் தூரம் வர நகர்ந்து செல்லும் அத
பிரக்யான் ரோவரில் சுமார் ரெண்டு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கடைசியாக நாசாவோட லேசர் ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டர் அறையவும் இருக்குது என்ன தான் நாசா அஞ்சு ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் மூணில் வச்சாலும் எல்லாத்துலேயும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் இந்த மிரரை யூஸ் பண்ணி நிலவோட அக்யூரேட் டிஸ்டன்ஸை அப்புறம் ரோவரோட அக்யூரேட் பொசிஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒரு காணொலியாக பார்ப்போம் ஸோ மறக்காமல் இந்த சந்திரயான் டூ லான்ச்சை பாருங்கள் யாரெல்லாம் சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கீங்களோ அவங்க ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கு டைரெக்டாக போய் இந்த லான்ச்சை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சென்னை எஸ்ட்ரானமி குரூப்பில் ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் டைரெக்டாக கூட போய் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் போகிறீங்களோ அவங்க ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அதை ஹேஷ்டேக் சந்திராயன் டு ஹேஷ்டேக் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாங்களும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலேருந்து எங்கள் யூடியூப் சேனல் மூலயமா லைவ் ஸ்ட்ரீம் அதாவது லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும்னா அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கணும்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்க ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கலாம் ந